түүний хүү болоод зогсох нэгнийг хайж юм. Та энэ ажлаа хийж юм уу? Та хийх хийхээр зориг шургах гарч ирж юм уу? Энэ цаг бурхан ийм хүмүүсийг хайж юм. Энэ цаг үед та энэ газар зогсох хэрэгтэй. Монгол үндэсний төв та залбираад та ишүүзүүлээ та тунгалаар зогсох хэрэгтэй. Та зөвхөн өөрийнхөө асуудлыг ярих цаг биш ээ. Энэ бол энэ цагийн ажил биш. А ганцаарч байгаа бол энэ коронавирустай холбоотой энэ цаг үед үндэснүүд өөр үндэснүүдийн байрсуур үндэснүүдийн дунд явагдаж байгаа бүхний хийж байгаа ажлууд өөрчлөгдөж байна. Саяхан бид нэр Монгол үндэстэн бид нэр тусламж зээл авах хин нэгнээс мөнгө гоох ийм ийм дүр зурагтай байдаг гэсэн. Харин бид нэр одоо эргэсэргээр өгдөг үндэстэн болж байна. Бид нэр хин нэг тусламж хэрэгтэй газар очиж өгдөг болж байна. Бид нэр үндэснүүдийн энэ байрсуур өөрчлөгдөж байна. Бүр жижиг төвшөнд ч гэсэн бид нэр солонгост одоо байга ахтуу нэртэ бид нэр мөнгө явуулдаг болж байна. Энэ чинь юу гэж юм ихээр бурхны ажил өнөхөр таш гүн миний бидний мэддгээр биш. Бидний мэддэг оюун ухаан миний мэддэг мэдлэгээр биш. Өнөхөр гайхалтай тэр сүнсний хуулийн дагуу энэ өөрчлөлтүүд явагдаж байна. Ахтуусээ бид нэр өөрөө хийж чаддаг би мэддэг гэж боддог ажлууд чи өөрчлөлтөж байна. Таны итгэл юм дээр байна. Таны тэр хийж чадах ажлууд, таны тэр мэддэг гэж өөрөө чин тавьдаг хэмжүүр чин өөрөө өөрчлөлтөх цаг ирсэн байна. Энэ цаг үед таны мэддэг хуучин туршлага, таны мэдлэг, таны чаддаг зүйл цаг нь дуусан байна. Энэ цаг үед зүрт үе эхэлж байна. Зүрт үеийнхний цаг хугацаа эхэлж байна. Бид нар өөрсдийнхөө чаддгаар явах юм бол энэ цаг бид нар яг зүрт яг тэр нэгэн бол байж чадахгүй болж байна. Тийм болохоор ах тус уриалж байна нарыг. Түүнээс мэргэн ухааныг гой. Ариун сүнснээс гой. Та өөрөө мэддэг таны мэддэг мэргэн ухаан биш. Энэ цаг үед хэрэгтэй мэргэн ухаанаа та аав. Та тэнд холбогд тэр долгион дээр бай. Та тэр долгионы таарууч өөрөө та гарч ирэхгүй л бол та цааш явахгүй болж байна. Тийм болохоор таныг төлөөнө тааруулаар айр гэж хэлмээр байна. Сүм бол өмнө нь бол залгаа өмн зогсдог байсан. Одоо сүм сентийн өмн зогсдог болж байна. Сентийн өмн дуудагдаж ирнэ гэдэг бол сүм таны итгэж хүнний бүрийг өнөхөр чухал серьёзны ажил яригдах цаг. Бурхны энэ хүнд давал ихтэй ажиллаж байгаа энэ үндэснүүд хийж ажиллагааны одоо ажиллагаантай та нэг хэсгэн байх хэрэгтэй байна. Тэр учраас та сэнтийн өмнө зүг дуудагдсан байна. Энэ цаг үе ийм чухал цаг байна. Та сэнтийнээс яригдаж байгаа зүйлстэй та өөрөө холбож та өөрөө нэг хэсгийг байхгүй л юм бол та яг л дэлхийн хүмүүсээс ялгаа болно. Тэр учраас таныг энэ сэнтийн өмнө үнэхээр бурхан тантай тоглоод байна. Тантай үнэхээр яг серьёзны ажил ярьж байна. Энэ цаг үед та энэ өөрийнхөө байгаа газар түүний хийх сайшлууд хийх хэрэгтэй. Танд төлөвш хэрэгтэй. Танд мэргэн ухаан хэрэгтэй. Танд үнэхээр түүний эсвэл зүйлгүүд хэрэгтэй. Танд түүний үнэхээр хүч хэрэгтэй. Таны өөрөөрхөн хүчээр хийдэг цаг хугацаа ажлууд ч юм дууссан, хойно хоцорсон. Энэ бол одоо маш чухал цаг байна. Маш чухал цаг. Та энэ цагт үнэхээр түүнтэй холбогдож, түүнтэй хамтлаа амьдрахгүй юм бол та хаана явна вэ? бид нар үнэхээр өөрөө хэлбэрчүүлэх өөрөө хүчээр хийх юм цагууд дууссан. Бурхад бурхан таны хэлбэрчүүлнэ. Та өөрөө биш. Таны хөл өсгөх төлөвшүүлэх хурц хуурын тэр цаг руу та орох хэрэгтэй. Та гарч ирэх хэрэгтэй. Та байга одоо энэ байгаа л газраасаа гарч ирэх хэрэгтэй. Та гарч ирэхгүй юм бол таны өмнөс хэм гарч ирэх юм бэ? Энийг бид нар бодох цаг байна. Ахтуусэн Энэ цаг бол нөгөө талаас би нөг их озурч ч харж байгаа энэ цагийг яагаад та 
бурханд итгэдэг та бурхны хүү гэж энэ өгсөн байр суурийг энэ та хүлээж авсан л юм бол энэ цагийг та ямар ч гарцгүүр туулбал тийм учраас та энд итгэлтэй хэрэгтэй та өөрөөхөө энэ итгэлийг бат Кристи хатан суурь дээрээс та суурьлуулж тэгж үнсэлж харах хэрэгтэй та өөрөөхөө хэзээ нэг цагт олж авсан тэр танд өгцөн өнгөрсөн үеийн зүйл дээр битгий найд эсвэл өөр хин нэг хүнд битгий найд эсвэл зөвхөн нэг засаг төр өдөрч битгий найд энэ бол таны бат зогсох суурь хатан суурь чи шүү энэ өөрчлөлтөд хийгдэж байгаа энэ цаг үед та мөнхөө бас нээлттэй энэ цаг үед та мөнхөөр энэ тэнгрүүдтэй холбогдох хэрэгтэй сэнтийн сэнтийн өмнө ярилж байгаа ажлуудтай та өөрөө холбогдох хэрэгтэй тэгжээч та цаашаа уушаа явна тэгжээч та энд байр суур төлөвшөл энэ бүх зүйл дээр та зогсох болно ах дүүсээ энэ цагаас бүү ай энэ харинч зөв цаг зөв эргэлтийн зөв өөрчлөлтийн цаг гэж бид нар харах харах хэрэгтэй ах дүүс бид нар улам илүү сүм чуул улам илүү хоронд нэгдэж улам илүү хоронд холбоотой байж сүмийн ах гэрээний ах дүүс хоронд улам илүү хоронд би үнэндээ найдаж би үнэндээ тусалж би үнэндээ тус тус зутгаж би үнийгөө босхон байруулах цаг байна энэ цагийг бид нар алдаж болохгүй ба энэ цаг бид нарт маш их зүйлийг сурах маш их зүйлийг уушна төгшин ахуулах хэрэгтэй цаг маш их зүйлийг бид нар гүцэлтүүлж амжуулах цаг ингэж харах юм бол бид нар энэ цаг маш ихээр ашиглаж чадна а тэгэхгүй та өөр өөрийнөө бодоод зөвхөн амьчхан гоо ажлаа бодоод та харилцаа нуудаа тэлэхгүй хуучин байрын дээр зогсоод явал та энэ цагийг алдах болно цаг өнгөсний дараа та хамс болно оо би тэгцэн байна гэсэн байна бохон бид нарт үнэхээр ажиллаж байгаа бидний дунд ажиллаж байгаа энэ цаг бол бид нарт бүр бүр илүү өмнөх үеэсээ илүү идэвхтэй ажиллах илүү идэвхтэй холбогдох илүү идэвхтэй үнэхээр энэ сүнс дотор ах дүүс би үнэтэйг холбогдож харилцах тэр цаг байгаа шүү энэ цагийг бид нар ашиглах хэрэгтэй мэдээж хойл номынхаа дагуу бид нар карантин дотор тэр гаргасан шийдвэр захирамжууд бид нар хүнд тэлтэй хандна гэхдээ уулзах харилцах арга суг суг бол бид нарт хангалттай байна энийг бид нар ашиглах хэрэгтэй зүү зүү талаас нь ашиглах хэрэгтэй одоо бол яг энэ цаг бол хувь хүний өөрчлөлт хийх маш хялбар амархан болгосон тийм цаг гэж би харж байгаа энэ ямар утгаараа үхээр та одоо хувь хүнийхээ хувьд өөрийнхөө хувьд хувь хүн талаас асуудалтай байгаа бол тэр асуудлуудаа шийдэх та өөрөө өөрчлөх өөрөө шахах өөрөө дараагийн төвшнөд гаргах маш сайхан боломж энэ тэнгрүүд нээлттэй байгаа үед та одоо л шийдвэр гаргаж хөдөлх хэрэгтэй ямар ч асуудал байж болно таны хувь хүнийхээ хувьд шийдэж чадахгүй байгаа гэр бүл дотроо шийдэж чадахгүй байгаа ямар асуудал та шийдэх хэрэгтэй та гэр бүл дотроо та бурхны төлөөлөө сууж байгаа та гэр бүл дотроо энэ өөрчлөлтүүдийг ихлүүл үгээр урайлж байгаа хэрэгтэй сэ үгээр та энэ цаг бол үгээр битгий хайгаараа битгий санаа зовор битгий энэ нөхцөл байдал дуу хоолой нуудад битгий автар та өөрийнхөө доктор үгээр гарах шиг үү хоёр шиг үү нуур шиг үү тэр итгэлээ та сах хэрэгтэй таны доктороос юу яригдэж чинь та тэрийгээ сонс бурхан танд юу сануулж чинь тэрийг дор тэр дорн барьж аваад суу тэр хэлэгж байгаа зүйл дээр та ажил энэ үнэхээр таны сайхан цаг шүү та бурхан зөвхөн тав хоёрын хооронд үнэхээр сайхан тийм чухал тийм сайхан цаг байх болно хувь хүнийхээ хувьд та бос чир гарч ир сүм чуулганы хувьд гэсэн бид нар гарч ирэх энэ цаг шүү үнэхээр та бүхэн үнэхээр урайлж ин зүр сэтгэлээ үнэхээр өргөнөөр нээлттэй байлгараа ах дүүсээ энэ бол үнэхээр бурхан танд ярьж ин хэлж ин таны хувьд үнэхээр та өсөх хөгжих төлөвшөх нэг том боломж шүү гэж та бүхэн үнэхээр урайлмаар ин хэлмээр ин сануулмаар бүхний хэлж байгаа сануулж байгааг та бүхэн битгий хоёр хаягаар дахиад сануулах ээ бурхан тоглоог байна энэ цаг үнэхээр хариуцлагатай цаг шүү үнэхээр та бүхэнд урайлъя бурхан үнэхээр бүх алдар нь байх болтгой бүх ажил хийгдсэн бүх хэлэгдсэн бүх тоглогдсон зүйл ажил бүхний ард бурхан өөрөө байгаа бурхан өөрөө алдарш болно бурхан үнэхээр бүх алдар нь байх болтгой үнэхээр 
Иисусын эрт дээр хоёр тухалж байна. Амин. Амин. За сайн байна хотын сүм үйл нь та нар дээр нэг мэдээ хүргэж байна. Тэгээд а өнөөдөр болохоор бид нар дээр эсэж байгаа шизүүлхийн үгсийг ярих болно. Энэ шизүүлхийн үгс а бид өдөр тутмын амьдралд хэрхэн яаж амьдрах вэ? Юманд яаж хандах вэ? Асуудал дундуур яаж гарах вэ? Ямар хандлагатай байх вэ? Энэ талаар маань өгсөн маш одоо тодорхой заавар зөвлөмж гэж хүлээж аваас гэж хүсэж байна. Тэгээд Жонатан дээд маш итгэхтэйгээр одоо шүү зүйлийн өгсөнтэй дамжуулж байгаа. Тэгээд өнөөдөр би хоёр удаагийн намуслыг юм авсан байгаа. Тэгээд баг бүх үгээр нь би тонхгалахыг одоо ярих хүсэж байна. маш чухал эхний хэсэг нь болохоор бурхан яг юу хийж байгаа талаар шүү зүйлийн өгс байгаа. а бидний ярьж ирсэн бидний одоо ойлгож ирсэн ойлголтууд дотор энэ хөмөнийг явж байгаа. Гэхдээ нөгөө илүү тодорхой яг илүү бурхны ажиг чи өөр айгуу том а ишэ зүлийн үгс болохоор нөгөө ингээд тодорхойлоод өгчдөг. Яг одоо энэ цагт яг ямар ямар ажиллагаанууд онцгой хийгдэж байна гэж яг ямар ямар хэсэгт ямар нийгмийн ямар салбаруудад илүү хөрх юм бэ гэдгийг одоо айгуу тодорхой хийж гэсэн маа. Хоёрдугаар хэсэг нь болохоор а бодит нөхцөл байдал дотор бурхан өөрийн ишүү зүлгийн үгсийнхээ дагуу ажиллаж явахад а бид нар яг яах хэвээр юм бэ бид нар яг ямар байх ёстой юм бэ гэдгийг маань бас тодорхой болгож хэлж гэсэн маа. Тэгэхээр миний хувьд бол энэ бид нарт маш чухал гэж бодогдчих чинь. Тэгм учраас би та нарыг энийг дахин дахин одоо уншиж ойлгож сонсож аваасаа тэгээд амьдраасаа гэж хүссэн байгаа. За Еврей намын 12 дугаар бүлгийг гаргах цаг зүйл. Еврей намын 12 дугаар бүлэг. За 12-ийн би 25-аас уншмаар байна. Ер нь бол яг хоёр яг а ишэ зүйлсгийн үндсэн орц найлга нь болохоор зэрэг 27 байгаа. Гэхдээ 25-аас уншаа. Айлтгч чиг хэрэгсэхгүй байхаас та нар сэрэмжэл надаа сонсголтой байх гэсэн үг шүүдээ сонсоод үйлдэ гэсэн үг. Учир нь хэрэв газар дээр тэдэн сануулсан түүнийг тэд үл хэрэгсээд зугтаачаг бол тэг тусмаа тэнгэрээс сануулагч түүнээс бид нүр нүр гурвуул нь зугтаж чадна гэж үү. Тэгэхэд түүний дуу хаалгаад дөргөж дэлхийд дөргөж анхуулсан. Харин идүүгээ тэр дахиж би нэг удаа зөвхөн дэлхийгч дэлхийгч биш. Тэнгэрүүдийг ч мөн сэгсэрнэ гэж амсан маа. Дахиж нэг удаа гэдэг нь үл анхуулагдах юмсан үлдхийн тулд бүтээгдсэн бүх зүйлс анхуулагдах юмсан зайлуулагдах хэрэгтэй гэж байгаа гэж. Өнөөдөр бид нар нөө эцсийн цагийн эцсийн хоронд нь амьдарч байгаа. Эцсийн цагийн эцсийн мөчт нь. Тэгэхээр энэ өөрөө эцсийн цагийн эцсийн мөч гэдэг ойлголтч нөгөө өөрөө ерөөсөн маш онцгой цаг үе юм байна гэдгийг хэлээд өгчих. Тэгээ энэ цаг үеийн маш том одоо онцлог шинж чанар нь юу вэ гэхэл бурхан юу ч шийдсэн бэ гэхэл би ерөөсөө ганхаж болох, унаж болох, зайлуулагдаж болох, сэгсэрж болох төвцөлийг сэгсэрнэ л гэсэн. Ганхгүй үлдэх цорын ганц зүйлөл бидний зүр сэтгэл дотор бурхны байгуулж өгсөн хаанч л байна. Энэ л үлт өөр юу ч Та бид нэг хичээж исэн хөдөлмөр мөдгөө бүгдийг сэгсэрнэ гэсэн муу байсан учраас биш эсвэл одоо та тэр буруу юм хийж исэн учраас биш тэгвэл эцсийн цагийнх нь онцлог ийм байгаад байгаа хгүй. Тэгэхээр битгий туушрах хэрэггүй л дээ. За тэгвэл би юу ч хийсэн сэгсэрх юм бол би юу хийгээд яах юм бэ гэж би дахиад хийлээ. Хийж байгаа зүйл мэн зүрхэнд байгаа хаанчлагаа холбоотой хийгдэх юм бол тэр хаанчлагаасаа ургаж хийгдэх юм бол нохгүй л гэсэн. Тийм болохоор бид нар тэр хаанчлалтай уйлтай холбоотой зүйлсүүдийг хийж амьдрах хэрэгтэй байхгүй. Тэгжээч тэр маань дараа гэх үед очно гэсэн. За, тэгэхээр бурхан хэлж байна. Би дахиад нэг удаа сэгсэрнэ. Бүх одоо ямар л бүх бүтээлүүдийг хамтдан сэгсэрнэ гэж. Норж унах ёстой, ганхаж зайлуулагдах ёстой. Бүх зүйл гэж байгаа бол одоо энд ч бүх зүйл авах гэсэн бүх эрх мэдэл, бүх үндэстэн, бүх засаглал, бүх бодлого одоо санхүү одоо мэдгүй бид нарын одоо энэ ертөнц дээр хэрэгэлдэг бүх их нэр томьёолтор багтдаг, хамаардаг бүх зүйл сэгсрэгдэнэ гэж байна. 
Тэгээд гаргашгүй цорын ганц хаанчлаа тэр үлдээ. Тийм учраас бид нар энэ одоо коронавирус гэдэг энэ үзэгдэлчээр өөрөө ерөөсөө төгсгөл биш байгаа хгүй. Бүр ихлэл болж тааралд. А тэгэхээр зарим сонсож байгаа хүмүүс бодох ба ямар амар юм бэ төвл гэж. Гэхдээ та түүний хаанчлал дотор алхаад таны дотор хаанчлал баригдж байгаа бол энэ одоо айхаа тахин бол байхгүй. Нэг талаасаа. Би одоо яана миний өөр хүүхэд яана гэж айх хэрэггүй. А харин мэдээж бурхан ингээд далайцтайгаар энэ хэлж байна шүү дээ. Дэлхийгч би сэгсэр нь тэр байдаг байна. Тэнгэрүүдийг сэгсэн гэж байна шүү дээ. Ганцхан тэнгэрийг биш бүх тэнгэрүүдийг сэгсэн. Тэр мэдээж бидний эцэг одоо тэр их далайцтай ажлаа хийж байгаад та хэвээр одоо чичрэхгүй яалгүй. Чичрэлгүй яах вэ? Ай. Одоо тэр маань болохоор нөгөө эцгийн хийж байгаа ажлын далай цас имэж байгаа болохоос ч бид нэр дьяволын хийж байгаа ажил намайг яаж хулаа гэж имэж болохгүй маа. За. Ингээд би үнсэндээ Жонатан Дэвидийн хэлсэн ишүү зүйлийн үгс бидний одоо зоригтой бай ингэж амьдэр гэж хэлж байгаа ятгалгыг нь ер нь бол баг юу ч үлдээхгүйгээр баг биш би юу ч үлдээхгүйгээр одоо хэлнэ. Ярин а тэгээд мэдээж хэрэг энэ дээр бид нэг энийг ингэж ойлгох ёстой юм шүү гэдэг тэр тайлбаруудаа бол хэлнэ. Би мэдээж тэр одоо бидний өвөөгийн ишүү зүйлхийг би тайлбарлах гээгүй а харин бид нэг гүйцэт ойлгох хэрэгтэй. Дотуу ойлгол бас болохгүй юм аа. За ингээд сэгсэлт ихэссэн ээ ялгцэний бидний бодж байгаас ч юм энэ чинь нөгөө нэг коронавирусаас ч ихэссэн юм биш шүү дээ ер нь болвол бид нэр өөрөөсөө мэдчихсэн хотэлсэн өнгөрсөн одоо хэдэн бид нэр ер нь залбирлуудаа бүгд санаж байгаа ерөөсөө зайлуулагдах хэвээр ерөөсөө бурхан зүгт байдлаа тогтоох хэвээр бурханы хаанчлал бууж ирэх хэвээр тэнгэр газраа үнсэх хэвээр тэнгэрийн өдрүүд дээр бид нэр амьдрах хэвээр тэнгэрийн өдрүүд бууж ирсэн байхын тулд газар өөрөө цэвэрлэгдсэн байх хэвээр газар өөрөө хаанчлын мөрөн дээрээ засгийг мөрөн дээр дээрээ тийх хаанчлын баацуудаа байгуулсан байх хэвээр эдийн засаг дэлхийн эдийн засаг орнгоороо эргэх ёстой Монголын нийгэм орнгоороо өөрчлөх ёстой бидний бүх залбирлуудын хариу одоо яг ингээл бодит амьдрал дээр явагдаж байгаа юм. Ганцхан сатан бидний төрүүлхийг хүсэж байгаа. Тэр бидэнд юу ч мэдүүлэхийг хүсэж байгаа гэхээр би ийм одоо мундаг ухаантай би бол одоо ингээд та нэг коронавирус эсрэг бол одоо юу ч хийж чадахгүй би бол тэдэн хүний амийг аавна харин Есүс Христос үхэгсний орны төлхүүрийг түүнээс булааж авсан юм аа бас бидний эсрэг бүрдсэн байсан одоо сатаны цуглуулсан өрийн дансыг тэр хүчингүй болгосон залмаа дээр хадсан замаасаа зайлуулсан тэр үүгээрээ Есүс үүгээрээ бидний үхлийн айцаас чөлөөлсөн бас биднүүсийг гэм нүхлийн улмаас өгдөг тэр өхлөөс аварсан. Тэм учраас дайсан зэвсэггүй болсон гэдгийг бид нэр өөрөө санаж байгаа хэвээр байна. Тэр залтай байж болно. Тэр биднээс ч олон мянган жилийн дэлхий дээр амьдрсан байж болно. Тэр хаадуудыг захирдаг байж болно. Тэр үнэхээр хорн муу санаагаа гүйцэтгүүлэхтэй одоо гарм гай байж болно. Тэгтээ Есүс түний зэвсэггүй болгосон гэдгийг бид нэр өдөр болгон санаж байгаа хэвээр байна. Түүний бидний эсрэг бүтээгдсэн ямар ч зэвсэг бүтэлтэй болохгүй. Монголын эсрэг бүтээгдсэн ямар ч зэвсэг нь ямар ч түүхийн үед зай юу. Технологийн өндөр хүчтэй өнөөдөр ч бүтэлтэй болж байгаагүй. Мөн бүр биднүүсийн бидний өвөг дээдсийн үед ч бүр Монголын хамгийн одоо дур сул дараа үед ч тэр үнэхээр Монголын эсрэг бүтээсэн зэвсгээ амжилттай болгож чадаагүй юм аа. Түүний зааглын ажлын улмаас яг бүрэн дамп буурсан бөгөөд түүний ажлууд нь хязгаарлагдсан хөлнө хоригдсон та санаж байгаа хэрэг залбирлууда түүний хөл хоригдсон тэр хоронд орсон түүнд маш цөөхөн хугацаа үлдсэнийг тэр өөрөө мэдж байгаа бид нар ч бас үнийг мэдэх хэвээр за бурхны энэ сэгсрэлтээс хин ч гадна үлдэж чадахгүй ямар ч үнсдэн энэ сэгсрэлтэн дотор байна штэ За энэ үндэстэн бол одоо өндөр хөгжилтэй юм энэ үндэстэн бол одоо үнэхээр ямар ч хөгжилгүй юм гэх ямар ч ялгаа заад байхгүй. Энэ сэгсрэлтэнд бурхан бүх үндэстний дотор хүний бий болгосон ангилуудыг устгаж байна. Одоо 
өндөр өрчилттэй орон хөгжингүй улс уд одоо эсвэл хар тв эсвэл одоо өнгөр нүдтэнгүүдийн тв одоо хар тамхины тв ямар ч ойлголтыг бурхан бүгдийг алга болгон эцсийн бүлэгт бид нар бүгд энэ сэсрэлтийн өмнө одоо яг ив ичлэн бид нар яг адилхан бидний ямар ч цол аваргүй байна бидний ямар ч гавья зүтгэл ямар ч шинжлэх ухааны өндөр одоо мэдлэг боловсрал а бас хичнээн трилион долларын одоо хөрөнгөтэй байгаад ч энийг аваргүй байна гэдгийг бид нар харна харч ч цаашдаа ч энэ аягүй тодорхой болно тэгээд одоо коронавирусын өвчлөлтөөсөө илүүгээр хамгийн аимшигтай юм юу болж байна гэхэд эдийн засгийн ертөн зөөрөө тэр чигээрээ одоо Америкчуудын өөрсдийн хүн нэрлснээр чөлөө дуунлалтаа хийж байгаа. Хин ч нэг зогсоо хараа олж чадахгүй нэг угаас олохгүй. Тэгэхээр үүнээс хин ч одоо хол байж ангиж ирж одоо үндэстнүүд ярьж байна. Бид нар сонсож байна. За манай үндэстэн бол энийг одоо ингээд туулчна. Зарим нь бол та үнэхээр бид нар бол нямбай байх бол болохгүй. Үнэхээр одоо бидний ирээдүйн хөгжилт ирсэн мэн одоо энэ асуудлыг яаж туулснаас хамаардаг юм гэж онцгой хариуцлага өгөөд онцгой анхаарад хаа хагу санал сэрэмжтэй даван туулж байгаа хүмүүстэн байна. Манай Монгол ол үний маштаа жишээ гэдгийг одоо дэлхийн өөрөө батлан харуулж байна. Бид нар цаашдаа ч ийм байх хэвээр яа гэвэл бид нар хаант тахилчнаа бид нар сонгогдсон гэсэн бид нар бол бурхны бүтээсэн үндэстэн бурхны сугандаа ачуулдаг сүүдэртэй оргодуулдаг түүний бат цайц дотор амьдрдаг үндэстэн учраас а зарим үндэстэн бол хармандаа мөнгөндөө найдаж байна зарим үндэстэн технологийн өндөр чадвартай найдаж байна зарим үндэстэн хүн амынхаа тоонд найдаж байна олуул авчраа зарим үндэстэн анагаахын одоо шинжилгээ ухаанд гаргасан асар том олон дамжилтууд нь да найдаж байна. Бүх найдвар нурж өнөх болно. Энэ бол Тэнгэрээс бидэнд хилэгдэж байгаа маш тодорхой үгс. Үүнийг итгэдэг хүмүүс ойлгох болно, итгэдгүүн ч ойлгох болно. Үнэхээр бид нар үүний өмнө хүчин мөхс юм байна, гаргалгаа алга байна. Өнөөдөр үндэстүүд ярьж байна. Энэ хизээ дуусахыг хин ч Энэ яаж дуусах хин ч мэдгүй. Бид нар хугацаагүй карантинд орж байна. Энэ магадгүй нэг өдөр зогсно. Мэдээч зогсно яа тэр бид нар хэсэн штэ. Сатаны хөл хоригдсан ажиллагаанууд нь хөмгцсөн гэж. Түүний ажлууд нь төгс дуусах хугацаатай. Тэр мөнх их биш. Тэгэхээр дуусах бол дуусна. Гэхдээ энийг хин ч хийж чадахгүй. За Тэр учраас бид нар онцгой цагт амьдарч байгаа хүмүүс. Бид нар маш онцгой цагт амьдарч байгаа. Хин ч энэ цагт ингэж амьдрна гэж бодож байгаа юм байна. Маш онцгой цагт амьдарч байгаа. Би миний хувьд бол би ийм цагт одоо та нар таамд амьдарч байгаа. Одоо бахархдаг. Яг л энэ онцгой цаг. Эцсийн цагийн эцсийн мөчд, эцсийн хоронд, эцсийн одоо юмны төгсгөлийн үзүүд дээр бид нар амьдарч байгаа гэдэг бол энэ үнэхээр онцгой маш онцгой цаг үе энэ одоо ямар хэлбрээр илэрх юм бурхан цаг тухай бүрд нь өөрийнхөө ариун хүмүүс мэдүүлсээр байх вэ? Зарим нэг зүйлийг тэр мэдүүлэхгүй байх яа гэвэл тэр өөрийнхөө хайрлагдсан хүмүүсийг гайхшруулан баярлуулж алмааруулах дуртай эцэг учраас. За тэгээд энэ онцгой цаг үед бид нар мэдээж маш сонор сонгох байх хэрэгтэй. Тэгвэл хайнг байдал бол бидний өмч биш, хайнг байдал бол бидний зан чанараас бидний амнаас бидний хилний баялгаас зайлах хэрэгтэй. Оо та ингээ болчлоо. Оо за за энэ юу жишээ? Коронавирус юу юм бэ? Бурхан намайг аварч ийш дээ. Хайнг байдал ингэж ихэрхсэн одоо өөрийгөө онцгойр уулсан одоо ийм байдлуудыг бид нар үнэхээр зүрх сэтгэл дотроосоо зайлбар чайхыг ариун сүнснээс амжилт үүсэх хэрэгтэй юм аа. Ариун сүнсээ би хайнг байгаад байна. Сонор сэрэмж бидний зэвсэг болох хэвээр сонор сэрэмжтэй байх хэвээр бид нар а бид нар үүний тулд л залбирдаг шүү дээ. Залбир дотор бид нар сонор сорог байдлыг мэдэрдэг. Залбир дотор бид нар сүнсний ертөнцөд болж байгаа хөдөлгөөнүүдийг таньдаг. Залбир дотор бид нар бурхан эцгийн одоо ажиллагаануудыг таньдаг. Залбир байхгүй бол залбиргүйгээр сонор сорог байдал одоо тэр хайнга байдал чинь одоо буугаад ч устдаггүй. Тэгм учраас залбир бол одоо бид нарын хувьд бол 
Та яаж вирусээс өөрөө яа хамгаалж одоо тий янзан бүрийн маск зүүж одоо гараа баян гугаж зарим хүн бүр санитолыг хармаалаад явж байна тий тэр сүхэнтэй гараа ирээд гараа амьдрах гэж одоо бүр өөр юм болгож авах хэрэгтэй юм аа бид нар мэдээж бие хамгаалах хэрэгтэй энэ бол ариун сүнс амьдрдаг одоо сүн гэж бивлэр хэлсэн байдаг а түүнчлэн бид нар сүнсийг бол үнэхээр зөвхөн хамгаалаад зогсохгүй бид нар жинхэнэ утгаар нь энэ цагт хөвчүүлэхэд ариун сүнсэнд өөрсдөө бүрэн тавьж өгөх хэрэгтэй тийм цаг болж байгаа. За энэ тухай би Жонатан Дэйд хийсэн одоо өдөр тутмын амьдралын хим маяга яаж сахих вэ гэдэг хэсэг дээр илүү тодорхой хийж байна. Хэд он эцсийн цагийн эцсийн үе учраас маш онцгой цаг үед амьдрж байгаа учраас бурхан биднүүсийг зөрөгтэй байдал ихтгэлтэй байдал бас яг энэ цаг үед тохирсон онцгой нэгүс дээр хангана. Тийм зөвлөгөөр бид нар энэ цагийг давамтгуулж чадахгүй. Түүний нэгүүсэл хүүгээр яаж айхгүй байх юм бэ? Хавсаар байтал өдөрт манай улсад биш ч гэсэн та бүр телевизээр өдөрт бид нар одоо шаралтай авсаа бүр багтаагаа байцсан тийм аимшигтай үзэгдлүүдийг бид нар үзэж байгаа юм өнөөдөр. Үнэхээр мэдгү бий л тийм юм харж байгаа. Дайд ажилтай үйдэж бид нар амьдэрч ирсэн үү? Гэтэ энэ бол үнэхээр бодит юм бай. Үнэхээр аймаар юм бай. Тийм учраас бурхан бидний битээ ай гэж хэлэхдээ бат итгэлийн нэгүүслийг өгөх хэрэгтэй шүү дээ. Бидэнд амар тайвны нэгүүслээ өгөх хэрэгтэй. Бид нарт оюун санаага төвшин амгалан байлгаж тасралтгүй шинжлэх ухааны хөгжил хөгжүүлж дээрээс ирэх илчлэлтийг боловсруулж тэр боловсруулсан илчлэлтээрээ амьдрах хүч чадлын нэгүүслийг бурхан өгөх хэрэгтэй. Тэр онцгой нэгүүслийн цаг. Мөн түүнчлэн энэ цаг үед би бурхны бидэнд асгаж байгаа зүйлсүүд яриад байна шүү дээ. Зөвхөн итгэдэг хүмүүстэй төдийгүй шүү энэ бол итгэдэг хүмүүст ч өгч байгаа. Тэр учраас манай Монголын төр засаг бол үнэхээр зөргтэй байгаа. Энэ бол нэгүүсэл байхгүй юу? Бидний гуугаад байсан, бидний өдөрдөгчдийг та ийм болгож өгөөч гуугаад байсан дагуу тэр нэгүүстэй асгаж байгаа маа зөргтэй бай, шийдэмгий бай. Хинес ч юунаас битэ ялангуяа хүнээс хүмүүсээс хар маасаас битгий зөвнг шийдвэрүүдээр гарга үндэсний их хэшгийн төлөө амьдэр энэ чинь бүгд бурхнаас ирж байгаа нэгүүсэл мөн яг энэ цагт бурхнаас ирж байгаа маш хүчтэй дэлэг юу вэ гэхээр энэ бол гимшлийн дэлэг бид надаа ч ирэн танд ч ирэн гудамжинд явж байгаа итгэдгүүнд ч ирэн парламент зурж байгаа гишүүнд ч ирэх ёстой хүн өөрийнхөө Одоо гин нүгэлт амьдралаасаа гимшэх хэрэгтэй байхгүй. Эргэх ёстой. Энэ үнэхээр бурхан гэж байдаг бол намайг уучлаач. Би буруу амьдрж ийж, би буруу өдөрдөж ийсэн байна. Би буруу ярьж ийсэн байна. Энэ гин би чин гинтгүй юм байна шүү дээ. Гимшэл бол зүгээр буруу ажиллаа зүг болох биш шүү дээ. Гимшэл гэдэг чинь яагаад билэг гэж нэрлээд байгаа юм бэ гэхээр энэ чинь билэг байхгүй юу? Бас хүний гимшлэр гимшэл гэдэг нь хаашаач байхгүй. Тэр бурхан яг энэ онцгой цагт онцгой нэгүүстэй өгж байгааг энэ дотор маш онцгой нэг билэг байгаа нэг вэ гэхээр юм гимшил. Хаа сайгүй хүмүүс гимшгийн тулд гэж үйлс номын 17 дээр Паул номлолтой маш тодорхойсон ба. Хаа сайгүй Паул тэнд бурхныг мэддэггүй арт түмний тунд зогсоод би та нар тэр бурхныг ярьж өгөө. Хаа сайгүй хүмүүс гимшиж бурхан руу эргэхийн тулд сэсрэлт явагдаж байгаа. Хаа сайгүй бид нар ах дүүсээ одоо тий хамаатан садна бидний үзэн яддаг бидний айлдаг бүх хүмүүсээ Есүс Христэд итгэлс ирж үстдэг ярддаг а харин бурхны гимшил бэлэг мэт бууж ирэхгүй юм бол тэд нар хизээч хүлээж авахгүй би бид нарыг сайн хүмүүс зөв амьдрдаг гэж тэд нар мэдсэн ч хүлээж авахгүй тийм учраас гимшлийн бэлэг бол дэлхийн дээр үнэхээр бүр одоо хүчтэй давлгаал марч ирэх хэрэгтэй. Тэгээ энэ бол яг энэ цагт өгч байгаа шүү зүйлэг мөн юм аа. Үнэхээр Монгол орн Монголыг өдөрдөж байгаа хүчирхэг өдөрдөгч нар зөвхөн өөрийнхөө хүчнд найдах биш. Өөрийнхөө онцгой бодлогт найдах биш. Зөвхөн хувь хүнд найдах биш. Яа тэр хувь хүн одоо яваалсан. Нэг сонгуулаас нөгөө сонгуул руу яваалсан. А харин бурхнаас ирэх гимшил бол бүр үеүүдийг хамрана. Би миний үеийг ч хамрана. Миний дээдлийн үеийг ч хамрана. Миний өөр хүүхдийг ч хамрана. Тэдний хүүхдүүдийг ч хамрана. Гимшил бол үндэсний бүхлээр нь бурхан руу эргүүлэх хүч. Тэмүүжгээс энийг бэлэг гэж нэрлээд байгаа хэрэг. 
гэмшил бол бидний яриад байгаа сайн мэдээг үр дүнтэй болгодог. Бидний амьдраад байгаа сайн мэдээгээр амьдраад байгаа амьдралыг маань үр жимстэй болгодог. Ийм гайхамшигтай нэгүүсэл учраас Монгол үндэстэнд дээр онцгойлоод яг тэр бүх үндэстэн дээр асгарна гэж байгаа байхгүй. Монгол үндэстэн дээр үнэхээр энэ гэмшлийн бороо энэ гэмшлийн одоо энэ бэлэг бүр үнэхээр оросон. Үр үнэхээр одоо хучаасаа гэж би Есүс Христийн нэг одоо ярьж байна. Яг л итгэдэг итгэдэггүй бид бүгдээрээ гэмшил хэвчээ. Тэгжээч хүний хүч дуусна. Тэгжээч хүний одоо өөрөө өөртөө найддаг, найдуурын дуусна. Хүн гэмшээр бурхамлуу иргэнэ гэдэг чинь нэ штэ. Би үнэхээр бүр үнэхээр одоо намайг миний юу ч намайг авахгүй байна л гэдэгтэй санаа нь хийж байгаасан шүү дээ. Үнэхээр юу ч авахгүй гэдэг бурхан харуулж байна. Цаашдаа ч мөн харуулхаа тийм одоо үйл явдлууд, сэгсрэлтүүд, шигшэлтүүд одоо хүн төрөлхтөн дээр хийгдэх болно. За аа өөрөөр хэлбэл бурхан өөрийнхөө шүүлтийн өдрийг бат тогтоож байна. Бурхны шүүлтийн өдөр гэж байгаа шүү дээ. Шүүлтийн өдрүүдэд бат тогтоосон. Үнэхээр хойн үндэстэн, ямаа үндэстэн хүн бүр хийсэн үгээрээ хүн бүр хийсэн үйсээрээ шүүгдэх тэр өдөр та хэвээр яаж амьдрсан судаа гэж хүн яаж амьдрсан бид нэр яаж амьдрсан бид нэр ярьжсэн маань амьдрал мөн байсан юм амьдржсэн маань ярьжсэн тийм ээ нийцч байгаа мөг үү бид нэр бүгд одоо тогтоогдно ялгагдно шүүгдно салгагдно эс бүгс шудар биш штэ бурхан ингэж өөрийнхөө зүв хүмүүсийг мандах нармит гарч ирэх хэвээр ингэж тэр ярын хорн муу одоо нэгнүүдийг ялгаж гаргаж ирэх хэвээр тэгэхээр бурхны шүүлтийн өдөр бол яхаргүй энэ ишэд зүйлийн маш чухал одоо элемент шүү хүчин зүйл энэ бол бурхан тогтоодсон одоо бид нэр шүүлтийн өдөр гэж хаач хийсэн гэж бодох хэрэггүй хайл хизээний ирж байна тэр шүүлтийн өдөр бурхан хизээний тогтоосон шүүлтийн өдөр та хэвээрт цэвэр зүрх байгаас ээ өөрийнхөө үед өөрийнхөө үндэстэнд үйлчлэж чаддаг зүрх тийм хүч чадал бид нь байгаас байх болно. За. Ишүү зүйлийн номер 1. За миний саяа ярьсан бол ишүү зүйлийн мөн. Гэтэ бүр онцгойлоод одоо яг саяа миний ярьсан одоо энэ зүйлийг миний ярьсан ишүү зүйлийг ишүү зүйлийг доктор бид нар ингээд харах юм бол нэгдүгээр. Би төрөө хийсэн. Бурхан бүх зүйлсийг, бүх өдөрдөгчдийг, бүх системийг а бүх тогтолцоог бүх эрх мэдлийг бүгдийг сгсэн. Хангийн хачрал байна. Бид нар өнөөдөр манай Монгол улсын ангаахан систем үнэхээр ялцсан юм байна, тэгсэн юм байна. Манай анга ухаан юм уу юм байна, тийм юм гэдэгсэн чинь ерөөсөө ангаахын одоо шинжлэх ухаан ангаахын салбар нь ухрталд ороогүй улс гэж юм байна уу? Өөрсдөө нэг нэгээрээ хүлэн зөвшөөрч Тэгм учраас бид нар хүмүүсийн дэмий одоо фейсбүүк постод итгэх хэрэггүй. Харин угаасаа бурхан шудрын бус бүх тогтолцоос ирсэн гэсэн. Бид нар санхүүгийн зөв тогтолцоо Монголд хаанчлыг үргэлж хүсэж залбирж байсан. Санхүүгийн зөв тогтолцоо зөв хуваарлалт, ашгийн зөв хуваарлалт, эдийн засгийн зөв уурсгал голтрлын талаар бид нар үргэлж залбирдаг байсан. Надад тийм мэдлэг нь байхгүй гэж болно. Гэхдээ надад сүнслэг эдийн засгийн мэдлэг бол би яг л тэр эцэг минь надад зааж өгдөг учраас. Тэгэхээр би энэ дэлхийн эдийн засгийн санхүүг мэдхгүй гэж болно. Харин миний эцэг эдийн засгийн санхүүг тогтолцоогийн ямар байгаас вэ гэж хүсдгийг бид мэддэг учраас энэ тогтолцоо нурж байгаа хэвээр байна. Барилон хүний цусыг сордог. Энд зогсох хэвээр хүмүүс а мөнгөний бол болсон бөгөөд тэд нар мөнгөний бурхдад шүтдэг энэ зогсох хэвээр. Тэгм учраас ангаах боловсрал нийгмийн бүх тогтолцоонд нөгөө хүчирхэг багна гэж одоо өндөр хүчтэй улсад хүчирхэг багна гэж тогтоосон байсан зүйлсүүд нь ямар хурдан нурж өгнө юм бэ? Бүр бүр бид нар унтаад өглөө болсон үндэстэн өөрөөч Жонтон дээд өөрөө хэлдэг байсан. Нэг шөний дотор бурхан 
юмыг өөрчилж чадна гэж. Тэгэхээр бүх зүйлийг сэгсэр нь бүх бүтээ сэгсрэгнэр гэсэн бол бүх зүйлийг сэгсэрх юм байна. Энэс юу ч үлдэхгүй, юу ч холдохгүй, хин ч гарахгүй. Үнээс хол зайлах юм ч мундаг хүн байхгүй гэдэг бид нар хүлэн зөвшөөрч бурхан минь би таны бүх зүйлийг сэгсэрж байгаа ажлууд чинь бүр ерөөж байна гэж хэлж чаддаг байх хэвээр. Бүх харилцаа хүртэл шигшигдэж байгаа шүү. Гэр бүлийн харилцаа нь сайн би саяхан ерөөс өчтөр би уншиж ирсэн. Хүмүүсийг карантинаас гаргасан баа гэд хятадд яг үнэн эсхи би сайн мэдэхгүй. Гэтэ зүгээр сонирхол татсан. Хятадд удаан хугацааны карантины дараа хүмүүс одоо гэр орноос гарч ирэх гэдэг гэр бүлийн салалт өссөн байна гэж. Яагаад би мэдэхгүй юм? Гэтэ ямар таач байсан? Бидний гэр бүлийн харилцаа хүртэл шигшэднэ. Сэгсрэгднэ. Бурхан сэгсэрж байгаа нь цаашин суурийг тавьж өгөхийн тулд. Зөв суурин дээр баригдсан гэр бүлүүдийгээ бүр улам баттахын тулд. Ямар ч салих шуур, ямар ч хямрал, ямар ч өвчин, ямар ч үхэл дундуур тэр гэр бүл бацсан байхын тулд тэр бидний суурийг шинжлэв. За хоёр дахь нь бүх хүмүүсийг бурхан гимшилт дуудна. Дуудаж байна гэж би бүр хэлмээр байна. Бүх хүмүүсийг гэхэд та бүх хүний бодох хэвээр. Бүх хүмүүсийг тэр гимшилт дуудаж байна. Бүх үндэснүүдийн өдөрдөгч нарыг гимшилт дуудаж байна. Юу нь бол бид нар ингээд тийм хит ус төржөөл ингээд тэр өдөрдөгч айгу тийм мундаг манай тэр нь байдаг ч болоосэ манай энэ нь ирдэг ч болоосэ гэж ингээд өөрсдөө ядраах нь бол бидний ажил биш юм аа. Өдөрдөгч болгонд өөрийнхөө ус үндэсний яаж авч үлдэх вэ? Яаж одоо нэг ч амиг одоо алдахгүй төлөө өнөөдөр бүгдээрээ толгой дахин ажиллуулаад амьдэрч байна. Ром номын 13 дээр маш тодорхой байсан маш тий. Дээд ирэх мэдлүүдэд захирагта. Аа. Учир нь тэд нар дэмий сэлэм зүгээгүй. Чи тэднээс айх хэрэггүй хэрэг зүгийг үлддэг бол харин буруу гүйлдээ тэднийг үргэлж эсэргүүцэж амьдэрдэг бол тэдний сэлэм зүгээр байхгүй гэж. Маш тодорхой амьдралыг хэм аяваххай. Бид нар хэцэн үлэгт ойлгох хэрэгтэй байхгүй. Тэр хүмүүс одоо зөвч ай буруу чай өөртөө л хэр хэмжээгээр ажиллаа хийж байгаа болсон. Гэсэн ч сайн ажиллаж байгаад нь шимшил хэрэгтэй, муу ажиллаж байгаад нь шимшил хэрэгтэй, бүр ажиллах байгаад нь шимшил хэрэгтэй. Өдөр шүүх ажиллаж байгаад нь шимшил хэрэгтэй. Тэгвэл учраас Монголд Монголын бүхий л одоо бодлог байж ажиллаж байгаа хүмүүс дээр хамгийн дээрээс хамгийн доотох хүртэл үнэхээр нь гимшлийн сэргэлт нь бүрэн хамрагдасаа л гэж би хүсэж байна. Иесүс Христийн нэрээр тэр ажиллагаа Монголд маш амжилттай. Яг та гэдэг бол би одоо үнэхээр итгэлтэй. Ойлдох зүйл. Хүмүүс үнэхээр энэ гимшлийг байж тэ хүлээг давах нь бол Иесүс Христийн залмаар ажлыг зөвшөөрнө гэсэн. Яагаад бид хүн би үнэхээр гимшч юм би бурхан хүн хизэж бурхны хараагүй гэж болно шүү дээ. Тэн хүн зөндөө итгэж нарыг дондч бурхны хараагүй юм зөндөө байл нь шүү тамна. Энд чинь нөгөө зүрхий цэвэр адилтай холбоотой шүү. Зүрхэн цэвэр хүн бурхны харна гэж өрөөлтөө ярьж байна. Тэгэхээр хүн гимшнэ гэдэг заалмаар үрнэ л гэсэн. Одоо би яах юм бэ? Тэнгүүд бурхан одоо чи ингэж ажиллаа гэж хэлэх чиний асуудал бүгч идэгцэн тэр заалмаар хараал гэх болно. Тэгэхээр заалмаар ажиллагаа бол яг харахгүй энэ гимшлийн араас орж ирнэ гэдэг би бат тэлтэй байгаа. Сүм чуулганууд одоо үнэхээр цэвэршүүлэгдэх цаг ирцээ. Үнэхээр зүр сэтгэлдээ хэрэгтэй хүлээж аваагүй. Бохир зүрхтэй. Зүгээр одоо хэрэгтэй алтар нэрээр амь зогоодог. Үгээр нь наамаа хийдэг. Ариун сүнс гэж ярьдаг хатта өөрсдөө ариун бус амьдэрдэг. Энэ мэдээж энэ гимшлийн давалгаа, онцгой нэг үйлсэл, Христийн залмын ажил гэдэг чинь хамгийн нэхлээ сүмүүдээр л хийдэг шүү дээ. Сүмүүдээс цаашаа урсах байхгүй. Тэгм учраас Монголын сүмч хуулгын дээр энэ ажиллагаа хийгдсэн байхын тулд та бид хоёр хичнээн жил үйлэн байж залбирсан бай. Тэр цаг чинь ирж байна гэсэн үг. Бурхан үнэхээр өөрийнхөө ариун хүмүүс Есүс Христийн нэрийг харчуулсан сүм болгон дээр 
үнхээр Есүс Христийг харуулж жинхэнэ гимшил өрнөж хүмүүс бурхан лэг бус амьдралаасаа одоо татгалзаж бурхан луугаа эрэх болтгоо. Хүүг таних болтгоо. Эцэг хүүгээ танилцуулж яхад бүх хүн Есүс Христ та бол эзэн юм байна гэж өвдөг бүхэн сүвдэж хэл бүхэн түүнийг хаадынхаа эзтийн эзэн юм байна гэдгийг хүлэн зөвшөөрөх тийм сайхан цаг иржин шүү. Би болохоо би таныг энэ цаг тавтаа мөрлөж. Таны залбирлын хөдөлмөр, таны одоо амьдралын үр дүн, үр жимс чинь одоо гарчирч байгаа. За гурав. Хага нам дээр бурхан хэлсэн баа. Артч миних, мөнгөч миних. Бурхан тэгж хэлсэн баа байхгүй. Артч миних, мөнгөч миних. Мянган толгодог бэлчдэг хойд бүгд миних. Дэлхий бүхлээрээ миних. Бүгд миних гэж. Яагаад бурхан миних гэдэг нь гэж байна гэхээр өндөстнүүдийн баялгыг, артыг, мөнгийг тэр өөрийнхөө орших газрыг сууж авсантай болгохын тулд ашиглах болно. Өөрөөр хэлбэл өндөстнүүдийн баялгууд түүний өргөө рүү бурсаж эхэлнэ гэсэн. Түүний өргөө ч ганц хотын сүм биш шүү. Дэлхий даяар байгаа. Тэр өөрийнхөө өргөөг сууж авсантай болно. Мэдээж түүний өргөө гэдэг чинь хамгийн ихлээд тэр урсаж орж ирж байгаа эд баялгаараа сүлж авсантай болж байгаа биш. Хань тэр өөрөө амьдэрдэг учраас энэ миний өргөө гэж хэлж байгаа. Тэр учраас сүлж авсантай. Жохон тэр өөрөө өргөө дотор амьдэрдэг учраас артч миних, мөнгөч миних гэж хэлэхэд эд баялгууд тэр өргөөр нь урсаж орж гарч байгаа. Орж байна. Тэр учраас түүний ариун хүмүүс тэр их урсгалыг хаашаага яаж урсах вэ гэдэг төлөвшсөн мэрэг муу ханд суралцсан байх хэрэгтэй. Суралцсан байх хэрэгтэй юм. Намайг өрөөгөөч, намайг баян болгооч, надад машин өгөөч, надад энд материал өгөөч, надад ингэж гэдэг юм уус өндөстнүүдийн баялгыг бурхан атуулахгүй яа гэвэл өндөстнүүдийн баялаг хангалттайгаар шунтай хүмүүсийн гарт оршлоо. Аадгийн муу ерөөс сүнс үнийг мөн хангалттай ашиглаа. Одоо дуусан хангалттай хангалттайгаас хангалттай. Тэр учраас бурхан өөрөө өндөстнүүдийн баялгыг Исаая намын жар дээр хэлсэн ч лэн өөрийнхөө өргөө рүү өөрийнхөө хаант дахилч нардуу өөрийнхөө сонгогцоо гсаар эргүүлэх юм шиг. Өөрийнхөө гараар өсгөж өндгөлгөөр гаргаж ирсэн хөвгүүд дотууд уга урсах болно. Та хэвээр ярин тэрийг нь яах вэ гэдэг чинь тэр биднийг яаж өсгсөн бэ гэдэг тэ хамаарт За энэ бол нэшүүд зүйлийн үг учраас би таны хүлээж авах сэрэж үзэж байна. Уу яанаас бүх ид байлын над руу тань руу ирэнгээг өргөө рүү ирнэ гэсэн. За дараагийнх нь дөрөвдөх бурхны хийж байгаа ажлууд ч юм чинь бурхны хийх ажлууд. Бурхан энэ сэсэлтийг тэнгэр нээгдэх хүртэл, тэнгэрүүд дэлхийн дээр нээгдэх хүртэл сэсэлтийг хийх болно. Бид нар асууж явна. Энэ сэсэл хизээ дуусах юм бид. Хизээ дуусах уу гэхэл тэнгэр бүр мөсөн нээгдсэний дараа л энэ бүхэн зогсгоно штэ. За энэ ишүү зүйлийн үгсүүдийг би таныг байрж аваад залбирч бурхнаас илчлэлтүүдийг ойлголтуудыг хамгийн олно. Ойлгомоор байна. Тэр ойлголтуудыг хүлээж авах сэрч хүсэж байгаа. Яа гэвэл онцгой нэгүүсэл дотор чинь илчлэлтийн одоо нэгүүсэл явагдаж байгаа а ойлголт мэрэгэн ухааны нэгүүс бас явагдаж байгаа. Тэгм ишүү зүйлийн нэгүүс бас явагдаж байгаа. Тэгм учраас би таны бурхан лөө илүү ойртож асуултуудыг тавьж хариултаа олж байгаа гэсэн гэж хүсэж байна. Тэгээ та нөгөө ариун цэвэрээ сахиад завгүй байгаа бол тэр чинь тэрнээс ч илүүгээр та сүнсээ сахиад бас завгүй байх хэвээр шүү. Тэгээ яг үнэндээ бол мэдгүй зөв би би өөрийнхөө амьдрал ингэ гарч байгаа үнэхээр эрхчлөөтэй үнэхээр одоо тийм тайван амарлан үнэхээр одоо мэдгүй би л одоо тэгж чичэрч одоо бүхгүй юм үнэхээр одоо за одоо тийм сүнсээ хөвжүүлээ за одоо би дөрөн цаг сүнсээ хөвжүүлчээ би дараад нь одоо дөрөн цаг бие хөвжүүлээ гэж ингээд гүгээ байхгүй байна зүгээр л нэгд би бурхны хүүхэд энэ бүхэн зөнгөөрөө явагдах л хэвээр би хизээ залбирах уу эцэг маань нэг дуудж байгаа би таны штэ ярилцсан ойлголтууд ирж ахад хүлээж аваа Тэгэл хүүхдүүдтэйгээ тоглох бол би тоглосон би таамж та тоглохгүй би наач сүнсээ өсгөх хэрэгтэй байна. Одоо ариун цэрэг сахиймахийг ингэдэг аймаалаг. Тэгэхээр 
миний бодоход ариусаас маш зөөлөн бөгөөд эрчтэйгээр бид нэг юм ажиллаж байгаа гэж хэлмээ. За одоо сая би бурхан юу хийж байгаа тухай ярьсан. Одоо би бид нар одоо яах вэ? Одоо бид нар чинь чухам юу юм дээр амхарах вэ гэдгийг одоо харцгаая. За би уншиж өгмөр байна. Би ишэн зүйл хөксүүдийг бас бид нарт хөөгдөд нь ингэж амьдраарай гэж хэлж байгаа тэр хөксүүдийг ингэ бичиж авсан. Орчуул орчуулаад тэгээд тэндээс бас ер нь уншаад өгье гэж бодож байна. Эцсийн цагийн эцсийн хүчд бурхан бидэнд нэгүүстийг хангалттай өгөх болно. Мэрэгэн ухааныг төвөх болно. Өгсөн мэрэгэн ухаанаар нь бид нар тухайн нөхцөл байдал, тухайн асуудал, тухайн одоо тухайн одоо үйл явдлуудаас гарах арга замуудыг нээж болно. Мэрэгэн ухаан. Асуудлыг шийдэх гаргалгаануудыг бид нар олж авна мэрэгэн ухаан. Тэг юм учраас мэрэгэн ухаан хэрэгтэй байхгүй. Тэгвэл та амар мэрэгэн ухаантай болчиход Facebook дээр ирсэн болсон хүний хэлсэн мэрэгэн ухааны үгсийг одоо постлахын тулд огтой сууж. Мэрэгэн ухаан бидэнд өгдөж байгаа нь тухайн асуудлыг яаж давах юм. Энэ үед яг юу хийх ёстой юм? Гаргалгаа нь юу юм? Шийдэл нь юу юм? Энийг бидэнд хэлж байгаа юм. Энэ бол ер бусын нэгүүсэл. Юу хийх юм? Хэрхэн амьдрах юм? Яах ёстой юм бэ гэдгийг маань Бурхны мэрэгэн ухаан бидэнд хэж өхийн тулд бидэнд лөө урсаж байна. Сүрг буруу мэдрэмжүүдээр асуудлыг бүх хүндрүүлээ. Энэ маш өнөн үг. Сүрг буруу мэдрэмжүүдээр хотын сүмийнхээ Facebook дээр юу бичих вэ? Яах вэ гэдгийг анхаарай. Би бол Facebook үзэхдээ би үнэхээр за манай хотын сүмийнхэн байна ямар байна гэж би өргөж хаардаг. Шалгалтын биш шүү би ямар шалгагчч биш. Би зөвөр та нарыг зөв байгаас ирж үздэг. Манай манай засгийн газар ажил чаддаггүй гэтэл Америкийн хаа 2 триллион доллар тарааж өгчээ. Сүрг мэдрэмжүүдээр байнга бусдыг бурууддагсан мэдрэмжүүдээр өөрөө юу ч хийхгүй гэж хүний ажлуудыг шүүдэг, шүүмжилдэг мэдрэмжүүдээр бид нар тэртээ тэргөө үүсчээд байгаа хүнд нөхцөл байдлуудыг улам хүндрүүлж болохгүй маа. Эннээс бид нар болгоомжлох хэрэгтэй гэж хэлсэн байгаа би тэнд амжилж байгаа юм. Энд би үнэн гэж итгэдэг. Би энийг заавал жоонтон дээр дээр хилүүлчээж би хийх ёстой биш. Бид нар энийг ихнээсээ бид нар мэдрсэн. Ийм байж болохгүй. Бид нар хүн бүрийг шүүмжлээл энэ дарагч ажлаа хийж чадахгүй тэр сайдч болохгүй юм. Бид нар хүмүүсийн улсыг шагаж авах хэрэгтэй цаг мөн үү. Бид нар тэгж энэ өвчнөөс хамтдаа яаж энийг одоо аюулт өвчнийг би дахиж 12 хүн болох ч хүн төлөө яаж ажиллах вэ гэдэг амьдрах вэ гэдэг хүн бүр дор бүрдээ хичээхийн оронд би бинийхаа эмоцийг би бинийхаа мэдрэмжийг хордуулж би бидний мэдрэмж хордож эхэлэхэд бидний сэтгэл тавгууд нь бидний сэтгэл тавгуур хийж эхэлэхэд энэ чин сүнсэн сүнсрүү байнга дайрна хаан ногоо бурхан чин хатрагатай юм бурхан бурхан л гэдэг юм Есүс идгээд л гэдэг юм гэтэл гадаа ч юм бэ би энийг яагаад ярьж байгаа гэхэд итгэдэг хүмүүс хүртэл ийм амар байгаагүй бүр зүрх сэтгэл нь бурхны өвөн зүг биш хорон санаагаар дүүрэн хардалтаар дүүрэн югу ах эд нар яг энэ бодлогынхаа цаана ингэж байгаа бах тэгж байгаа бах тэрийг асуул таарна тэрийг зайлуулуул таарна итгэдэг хүмүүс штэ бурхан өнөөдөр шүүлтийн өдрийг тогтоохтой зөв хандлага байна уу буруу хандлага байна уу гэдгийг маань шалгаж байгаа үе шүү өдөр болгон дээр шалгаж байгаа би танд хэлхээ заа юу өдөр болгон тэр бидний зүрхний хандлага аль тийм шиг хазааж байна уу гэдгийг маань тэр шалгаж байгаа хааш нь хазаалгамаар байна та хүмүүстэй нийлээ таны дээр тогтоосон бурхнаар тогтоодсон эрх мэдлүүдийг эсэргүүцмээр байна уу эсвэл та хүндэтгээ хүлээн зөвшөөрөөд харж тэдний төлөө залбирхаа шийдсэн байна. Хандлагаа бид нар цэвэрлэх хэвээр. За дараа нь ямар ч төрлийн сүрэг мэдрэмжийг өөртөө бид байлгах. Сүрэг мэдрэмжээс бидний итгэлийн өвчлөлт эхэлдэг. Бидний эргэлзээ соёлж эхэлдэг. Болохгүй байна, бүтэхгүй байна, тийм биш, ийм биш. Үгсэн эдгээр яг худлаа ярьж байгаа. Эдгээр ингэж наанаа ингэж ярьдаг бол цаанаа ингэдэг. Та яаж мэдэж байгаа бэ? Тэд нар цаанаа тэгдэг ч байсан бидний шүүх, бидний олж тогтой гэж биш. Тийм учраас би танд хэлээ. Сүрг буруу мэдрэмжүүдээр өөрийгөө ч амьдралыг бити хүндрүүл, 
ус орны чандрлын бүтэн хөндрүүл хүмүүсийн ч эмоцийг битгий уунах харин итгэлээр дүүрэн бай. Хүмүүс эерэг мэдрэмжийг үг та тэр л үх ёстой штэ уулна бол бол эерэг мэдрэмжийг зөв мэдрэмжийг зөв хариу үйлдлийг зөв хариу мэдрэмжүүдийг хүмүүс үг хэвстэй юм аа. Итгэлээр бүгдийг даван туулнаа гэж. Дуулах эрэн нэгийг өнөөдөр хаа сайгуур томхотлож байна. Энэ бол зөв Дуулах эрэн нэгийг та дахиад уншаарай. Чи намайг хайрсан учраас би чамайг ур тандирлаар хангнаас. Бурхан хэлж байна шүү дээ. Би чамайг хайрсан учраас чи миний нэрийг мэдсэн учраас би чамайг аврах болно, би чамайг хамгаалах болно, би чамайг ур тандирлаар хангах болно гэсэн. Түүнээс биш чи сайн пастор байсан учраас эсвэл чи таван бүх төрүүлсэн учраас эсвэл чи одоо юу гэх гарны нэг өвчээсэн учраас гээгүй чи намайг хайрсан учраас Чи миний нэрийг мэдсэн учраас би чамайг аврах болно, залбирхад ч юм би үргэлж сонсох болно, би чамайг урт амьдралаар хангах болно. Бурхны өх урт амьдрал бол ч та харин ч нэг өтөв учиртай амьдрал байх болно. Тэгэхээр дуулах ер нь нэг бол таны эргэлзээг устгаж итгэлэн бэхчүүлэх хүчтэй зэвсэг мөн юм аа. Үг дутагдаад юу гэж хэлэхээ мэдхгүй өөрийгөө яаж тэнхрүүлэхээ мэдхгүй тэгээл эсэн бусын буруу мэдрэмжүүдийг одоо хараад одоо яахаа мэдхээ болоод бүр гацсан одоо бүр айсандаа болоод бүр гарч чадахгүй байгаа хүн байвал та одоо ичих хэрэггүй л те таныг ойлгож байна. Яа тэгээл би ч гэсэн амар мэдээ сонсохоор би баярлаа хөхрөөл хөвчөд идэх юм биш надад үнэхээр амар санагддаг. Энэ бүхэн миний гэр тохиолдож байвал ямар амар вэ? Энэ бүхэн миний улс орн тохиолдож байвал ямар амар вэ? Бид нар өдөр 6-7 зүгээр оршуулдаг бол ямар амар вэ? Би энэ бүхийг сонсохтой айдаг. Гэхдээ би итгэдэг. Яагаад вэ? Би үхэлд биш би амьд итгэдэг. Би дяавал биш би эцэлтэй итгэдэг. Яг л тэр бүх асуудлыг шийдэж чаддаг учраас би түүнд итгэдэг би түүний хажуугт амьдрахыг хүсдэг би түүнээс холдохыг хүсдэггүй. За. Дуусал ирнийг хаа сайгуу тунхилж байна. Тушаалын үүхтэй тэнгэр илчнэр эцгийн сэнтийн өмнөөр өмнөөс аль хэзээний гарсан бөгөөд хамгаалалтын одоо постуд гэдэг үед нар аль хэзээний зогсож байна. Аль хэзгүй хамгаалалтын постуд нэр. Бид нар а ус орныхоо хилийг хамгаалж өвчин оруулахгүй бас өвчнийг гадагш тарахгүй байхад хүн болгон хичээж ажиллаж байгаа хичээгч ёстой энэ бидэнд өгсөн газар нутаг энэ бидэнд өгсөн ард түмэн энийг итгэдгүй өдөртөж нарч ойлгож байна бид нарч ойлгож байна а харин бид юу нэг илүү итгэдэг вэ гэхээр бид нар ийм хариуцлагатай байна эзний сэнтийн өмнөөс тушаалын үгээ барайд ирсэн тэнгэрэлч ч мөн асар хариуцлагатайгаар Монгол орны хилийн бүх зурвсуудыг тэр батлан хамгаалж байгаа юм аа. Та хүнд итгэх ёстой. Итгэхгүй бол одоо би яалтай. Итгэлийг гоох хэвчээ тэгвэл. Тэр тэнгэр элчнэр танд заавал үзэгдэх алгагүй. Бид нэр их хүнийг бүр дээр хүчрээ тушаалаа харуулах алгагүй. Зүгээр бид нэр итгэх ёстой болно. Одоо дэлхийг гайх чинь энэ монголчууд яг тэр дотор ерс өгдөхгүй. Дэлхийн аль хүнсэнд монгол хүн коронавир вирусаар өгөж байна. Бид нэр энэ тухай мэдээ сонсохгүй байгаа. Яа тэр миний бурхан тушаалтаагаар тэнгэр элчээ илгээс учраас тэнгэр элчнэр яаж ажиллахаа мэддэг. Тэр биднтэй тэнгэр элчнэр бол биднтэй хамтан ажилдаг сүнслэг биетүүд юм а гэж ирээ нь өндөр битсэн мэд нь шүү. Тэнгэр элчнэр итгэхтэй ажиллаж байна. Тэр учраас бид нар айцаасаа бүрэнч хөлөөлөгдөөд харин чөлөөлөгдсөн бол бас хүмүүсийг итгэлгүй байна гэж битгий дарамтал. Над ч их итгэлтэй чи юу итгэлгүй юм гэж та битгий дарамтал. Зүгээр их чөлөө дотроо дарууг амьдэр. Их чөлөө дотроо хууль тушаалаа сахиад, дөрөн журмаа сахиад хүмүүсийг хүндэтгэхэд амьдэр. Тэгвэл бурхан таны таны үнэхээр таалан харах болно. Бидний амьдрал бурхан таалагдана. Их чөлөө үзүү ашигла. За, бидний хийх ёстой дөрөн зүйлийг би жанд дээр хийснийг би бичиж авсан ба. Нийтвэр. Сүнслэг дархлаан дээр анхаар. Та дэлтэй дөрөв одоо пес мессер өөрийнхөө бие яаж авч явах бие ч уншиж байна. Хэрэгтэй хаал хүнс дасгал 
одоо наар салхинд гар хаагаар одоо тий одоо ариутгал юм бодис бүх юм бай харин сүнсний дархланда анхаарах тухай та бүтэрл дээр нүг ихээс өөр хэн ч яахгүй сүрх сүнсний дархланда анхаар өдөр болно өдөр болно та ариутгач бодисоор гараа бодог бол өдөр болно ариун амьдрж байгаа эсэгт анхаар амнаасаа хараалын үг гаргаж байна уу амнаасаа сүрг үг гаргаж байна уу уурлж байна уу энэ чинь бүгд дандаа тамаас ирдэг зүйлс ийм ийм одоо сүрг зүйлсүүд орон гэрт оршин байхад бурхан яхаараа танаг ирт амьдрахыг хүснэ гэж бурхан байтгаа хүч амьдрахыг хүсэхгүй шүү амар тайван эр нэгдэл сайхан сэтгэл одоо бурхан л юу байдгийг тэр бүхэн маань бидний амьдралд байх хэвээр сүнсний дархалтанд анхаар энэ юу гэсэн үг юм бэ гэж итгэлээ хаалгах тухай ярьж бид нэр итгэлийг хаалгах хэвээр эргэлзээг тураж алах хэвээр байхгүй эргэлзээг тураж алах хэвээр эргэлзээ бид нэр хаалгах хэвээр эргэлзээ эргэлзээ хүнд төрдөг эргэлзээ хүнд төрдөг ялангуяа энэ өвчин гарснаас хойш бид нэр баг өдөр болгонд эргэлзээр орж байгаа яг нэг юм биш тэ бид нэр монгол руу нэг ч коронавирусын халдвар орж ирэхгүй гэж итгэжсэн гэж ороод ирсэн. Тэгвэл яана бурхан одоо хамгаалахгүй байгаа юм байх та. Эргэлзээ орж ирж байгаа хэвээр. Үгүй. Бурхан коронавирусээс жижигхэн биш. Ер нь бол энэ хоёрыг зүрлэх боломжгүй л дээ. Харин итгэлээ нь бэхжүүлэх хэвээр. Өдөр болгон итгэлээ бэхжүүл. Хүүхдүүдийнхаа төлөө залбирж байгаа бол та итгэлээрээ тунх гэл итгэлээ бич яг л итгэл сонсохос батчдаг байхгүй юу итгэл нөгөө нэг итгэлийн үгийг сонсохгүй болохоор эргэлзээ одоо таргаж эхэлдэг тийм ч бас бид нар итгэлийг тунх гэж яхад та бид нэрээ дотор итгэл буй болж ядаг итгэл томорж ядаг итгэл өсч ядаг хүн сонсож одоо нөгөө итгэл чинь чигтэй байхгүй юу нүдтэй бас чигтэй тийм ч бас итгэлээрээ юмыг харах итгэлээрээ юмыг ойлгох итгэлээрээ тунхаглах энэ чинь бидний сүнсний дархлаар сүнсний дархлаар мод нь гэдэг чинь та итгэлгүй болно гэсэн үг итгэл байхгүй газарт эргэлзээл хөвчнө тэр та бүх юмд эргэлзсэн тэр тэ дөрөвөр дэлхийн даяар монголд ч гэсэн эргэлзээтэй итгэгчнэр дүүр мах та бүтээр итгэлээрээ гарч ирэх цаг болсон бидний итгэлийн үгсийг эргэлзэж байгаа итгэгч ахын дүүс маань сонсон шүү дээ тэгээд тэд нар нэрэг хийш тий би яагаад энэ эргэлзээг тижэх хэвээр гэж би тэгэх тэг тэгэхийн орон би өөрийнхөө дотор байгаа итгэлийг хоолрын байж гээд бид нар би тийг яах гэж байна шүү дээ дахин дахин энэ номыг яах гэж байна шүү дээ яа тэг энэ ном чинь өөрөө ном болгож чинь үг нь амьд бөгөөд итгэхтэй бүр нугас ч үгийг ч салтах нэтрж ордог бүр сэтгэлийг сүнснээс нь салгадаг гэж тэ одоо амьд үг юм бол энийг л одоо амдруулах цаг болчихд байна шүү. Тэгм учраас сүнсний дархлаанда анхаар итгэлээ хаалж эргэлзээ одоо тураж ал итгэх найд бидний дотор байгаа алтрын найдр бол Есүс Христос өхөх өхлийг хүртэл ялан дэлэн гараад ирсэн. Хоёрт нь болж байгаа бодит байдлаас байдлыг бүү үгсэх. Аа хүүд олоолох ээ коронавирус юу ийцэн гэдэг юу ч биш эсвэл дьявол биш дьявол дьявол бол бодит юм аа болж байгаа юмс маш бодитэй дьявол бодитэй тэр хуудалч хулгайч алуур чин мөн түүний төлөвлөгөө өрх мэт тэрээр хорлон сүйдэх ажилдаа гарамгай харин үүнийг өгсөх нь монхоллол бид нар бид нараас ч юм тэр амьдрч ирсэн Бидраас ч юм уу бүр дэлхийн хаадуудыг тэр гарта оруулж ирсэн. Тэр бол үнэхээр ухаантай бөгөөд тэр үнэхээр хорлон сүйдэх ажиллагаанда гарна га. Гэхдээ бид нар айх хэрэггүй. Ойлгож байна. Энэ айгүй чухал амьдралын юм аяг байхгүй. Коронавирус бодтой. Хүмүүс нас орж байгаа нь бодтой. Энэ ч бодтой вирус юм байна. Бид нар зургийн хасаар одоо бүр бүр танил болсон шүү дээ. Яг бодтой юм бодтой. А гэхдээ бид нар тэр яалын ажилтай санаа нийлдэггүй. Бид нар яалтай санаа нийлдэггүй. Бид нар бодтой юм үлээ зөвшөөрдөг. Бодтой яхаргүй байд. Гэхдээ түүний хугацаа дуусан, тэр хөл хоронд орсон, 
түүний бүтээс нэгч зэрэг бүтэлтэй болоогүй бөгөөд болохгүй тэр энэ дэлхийн хууль ясны эзэмшигч биш тэр бол хуулгайч тэр бол алуурчин тэр бол худалч бүхэл хууль даныг зохиодог үүнийг бид үүнтэй бид нар санаа нэг эцэг маян хүүгээ илгээгээд яалын бүх ажлыг завлмаа дээр хүчингүй болгосон хүчингүй болгосон гэсэн болохоос ш дьяволыг бид нар үгүйсгэ үгүйс гэж болохгүй байхгүй тэгэхээр үгүйсгэлээр өөрөө битгий хуур үгүйсгэлээр өөрөө хуурах нь та зөвхөн өөрөө өөр зэрэг төдийгөө танд даатгаж өгсөн хүмүүсийг хүртэл хуурж байгаа гэсэн тийм учраас дэлхий дээр зарим сүм чуулган уу зарим паст руу бид нар намсах болно бид нар цоглох болно гэд засгийн газраас гаргаж ирж байгаа шийдвэр тогтоолыг зөрчөө цоглаа мянгуулаа артан мянгуулаа цуглаа тэд нар номлоо хатуу тарааж байна. Үнэхээр дьяволын ажил бол мэдээж бид нар дьяволаа сайсан да карантинд ороогүй. Бид нар эцэг мэн бид нар ямар ч хар гүнөл халдварыг хүргэхгүй байж чадна гэдэг итгэдэг. Гэтэ энэ их чөлөөгөө бид нар дураараа дөргөх анаар хүнсэл байдлаар илэрхийлж болохгүй. Яг л бид нар үндэстэн дотор амьдэрдэг. Бид нар үндэстэндээ хайлтаа учраас бид нар өөрийнхөө хүүхдүүдэд хайлтаа учраас. Тэгэхээр та битгий өгөөсөг харин битгий ирлэр. Битгий өгөөсөг битгий санаа нийл. Яг л тэр дайсныг чинь Есүс зэвсэггүй болгоцсон. Юуч болохгүй яахчгүй штэ битгий ай гэж ярьж байгаа хүмүүсээс хол байна. Яг л тэр хүмүүс үргэлж бодит байдалтай нүүр тулхаасаа имээдэг хүмүүс байдаг. Үргэлж бодит байдлаас суугаадаг хүмүүс байдаг. Тэгм учраас бид нар бодит байдалтай нүүр тулна. Аа энэ бол өвчин, энэ бол дьявол үнэхээр чи ингэж хүсэж байгаа юм байна би харж байна чиний ажлуудыг гэхдээ би бүтгүү гэдгийг мэдчих юм. Яг л миний итгэл надад хэлэхтэй бид нар Христ бидний бүх сул дорой байдлыг аваад бидний бүх өвчнийг өөртөө аваад бидний бүх хараалыг өөртөө аваад тэр загалмаа дээр хатсан. Түүний биеийн дээсэн шарх нэг бүрээр нь бид нэр идэгсэн гэдэг итгэдэг. Үүнтэй бид нар санаа нэлдэг. Харин болж байгаа бодит байдлыг бид нар үгүйс гэж амьдрадаг тэнд хүмүүс бол биш юм аа. За. Тэгэхээр та бүх үгүйс гэдэг нь та бууж өгсөн үг хэвч биш. Бүү бууж өг. Та эргэлзээ эргэлзээ гал та итгэлээ хөвчөв. Эцэгтэй итгсэн хэвээрээ бай. Есүс Христийн дахин амьсан хүч чадал битг. А дьявол ажлаа хийж байгаа юм үнэ. Гэтэ түүний цаг дуусан. Тэр бүх юм цаг хугацаатай. Коронавирусыг цааш нь. А энэ бас ингэж хэлсэн. Энэ бол бэлтгэлийн цаг гэдгийг онцгой анхаар. Бэлтгэлийн цаг. Бид нар бэлтгэдэж байгаа цаг. Бүү ай. Бүү эргэлц сүрэг сэтгэл хөдлөлөөр сэтгэлээ бүү бохирдуул харин итгэлтэй байж амар тайрнаар өөрийн сэтгэлийг бүрэн хөгжүүл бурхан өөрийнхөө хөгтүүдийг бэлдэж байгаа онцгой цаг гэдгийг битгий мартаа гэж дьявол тоочих шанс үлдээгүй бүү ай чамд чиний үр удамд тэр хурч үлд чадна бүү үгүйсэг бүү уурал бүү бухимд энэ чиний итгэлийг улам хэвэрэг болгон Бурхныг үгүйсгэгчдийн хил амнаас бүү ай. Бүү бухим, бүү уурал, бүү маргалт, бүү хэрэлт. Бурхан өөрийн нишэзүүлэгчиг, өөрийн нишэзүүлгийн үгсийг хамгаалж хангах юм аа гэж. Аа. Тийм болохоор бүх зүрхээрээ бурхан дотор итгэж найд. За, дараагийн 3 дахь зүйл бидний хийх ёстой зүйлсийг яриад байгаа шүү. Асуудлыг бүд дэвэрг, хэтрүүлэг бүү хэрэгэл. Одоо энэ коронавирус нь дийлтэх юм байна. Дийлтэх юм байж байгаа бид нар харж байгаа. Гэтэ бурхныг дийлхээ хүр дийлэх хүртэл хэмжээнд бол биш. Тэгэхээр ингээ хязгааргүй юм шиг дьяволын дьяволын оршихгүй хязгааргүй юм шиг дьяволын оршихгүй одоо хаа сайгүй оршихч юм шиг дьяволын оюун бодлыг одоо дийлдэшгүй юм шиг энэ өвчнийг мөнхөд орших юм шиг бүү хэтрүүл. Нөхцөл байдлыг бид хэтрүүл. Энэ хүн төрлөгтний бүр соёл нь олцсон байхгүй энэ хэтрүүлэг гэдэг бол бид нар юм хэтрүүлчих яаж болохгүй. Бид нар ямар нэгэн мэдээлэл ярьж байгаа бол бүр тэрийгээ өөрөө нягтлж үзчихэд ярих хэрэгтэй. 
Тэгэхгүй зүгээр хин нэгнээ сонссон юм бол та нягт л. Тэр чинь хичнээ хүний дамжаа хичнээ хэтрүүлгээр орж ирсэн бид нар хийж байдаггүй. Тэг учраас хэтрүүлгээр битийн өөрсд тэгээ одоо бохирдуус. Яалыг ялагдчихгүй мэт муу ойлгох. Өвчин ялагдчихгүй биш өвчин хугацаатай. Өвчин хугацаатай, өвчин ялагдна. Асуудлууд бүргэлж ялагдна, асуудлууд бүргэлж цаг хугацаатай. Тэгэхээр та яг дутуу битийн үнэл бас хэтрүүлчтэй үнэл. Эрүү сарвал ухаантай бай. Петр цагтай юу гэсэн юм бэ? Эцсийн цаг ирэхэд битийн сактура харин эрүүл ухаантай бай гэж хэлсэн маш тай. За. Дараагийнх нь дөрөвдүгээрт а би энд нэг хоёрдугаар Тессалоникийн 2 1 8 би харсан юм байна нэг өчтөр. Тэгээ энэ надад бас энэ ишэрчүүлэг дээр нэмэлт хилчихэд үнэхээр гайхалтай юм байна да гэж бодсон юм. Хоёрдугаар Тессалоникийн нэг Паул энд нөгөө Тессалоникийн сүм итгэгч нарыг энэ хит хитрүүлэх энэ юмсийн хит дэвэргэх ийм үзэл санаанаас болгоомжтой байгаарэ гэж анхааруулж бичсэн байна. Хатуу нараа бидний эзэн Есүс Христийн эрх хийгээд бидний төв рүү цуглах тухайд эдүгээ би таанаас гойж байна. Эзний өдөр эрчлэгээ хэмээн та нар ухаан бодлоороо тэр даруй ганхаж дайрлахгүй хитрүүлэлгүй гэж байгаа шүү дээ. Эсвэл сүнсэрч юм уу, эсвэл үг ягаарч юм уу, эсвэл биднээс ирсэн мэт хуурамч цахилуудаач үймүүлэгдэхгүй байх тун. Хин ч та нарыг ямар ч агаар бүү мэлдэг. Учир нь эхлээд итгэлээс салах явдал гарч дистара ярьдаг байхгүй юм шиг. Эхлээд итгэлээс салах явдал гарна. Дараа нь сүйрлийн хөвгөн болох ёс бусын хүн илчлэгдэн гарч ирнэ. Түүнээс нааш тэр өдөр ирэхгүй. Тэр бол эсэргүүцэгчдүүдийг үү бүхий л өөрийгөө бурхан хэмээлч болон шүтдэг зүйлсийн дээр өрөмжлөн бурханы сүм дотор сууж өөрийгөө бурхан гэж харуулна. Би та нартай хамт байхдаа эдгээр зүйлийг хийж байсныг та нар санахгүй байна уу? Эдүгээ түүнийг юу хязгаарлан байдгийг та нар мэднэ. Ингэснээр тэр өөрийн цагтаа илчлэгдэх юм аа. Учир нь хууль бус байдлын нууц нь хэдийн ажиллаж байна. Эдүгээ гавцгүй эдүгээ хязгаарлан баригч нь өөрөө замаас зайлгэлдэх хүртэл тийм барьж байгаа ажээ. Дараа нь ёс бус нэгэн илчлэгдэх бөгөөд эзэн Есүс амныхаа амьсгалаар түүнийг алч өөрөө ирж үзэгдсэнээр хүсгэл ирнэ. Ийм дистараата явагдах учраас ямар ч хэтрүүлэлт битээ авт. Тэгээ нэг зүйлийг санах. Бурхан бол бүхнийг хязгаарлан тогтоож барьж байгаа шүү. Аа. Дьявол санаачлаг гартаа аваагүй. Дьявол тэр хязгаарлах хүчийг хатгаагүй. Дьявол өөрийнхөө хийх байртыг хийж байна. Түүний нууц нь ажиллаж байна. Харин бурхан өнөөдөр хүмүүний өөрийнхөө гинт мөн чанарын улмаас сүйж байгаа дэлхийг аврахаар бүхнийг хязгаарлан барьцсан байна. тогтоцсон байна. Хугацаагийн тогтоцсон байна. А хүч чадлын тогтоцсон байна. Бүх зүйлсийг нь тэр тогтоом байж байгаа учраас бид нар айх зүйл байхгүй юм аа. Тийм учраас хитрүүлгээс болгоомжл. Бурхан хязгаарлан байх хүчээр ажиллаж байгаа гэдэг итэг. Дөрөвт бидний их хэстэй зүйл. Хийх ёстой зүйлээ хийхээс бүү залах, бүү цоц, бүү ядар. Сайныг үлдэхээсээ бүү ядар, бүү шамтар. Бүү хайнг бай. хан байдлаар олон хүнд гай авцсан. Хизекия хаан за за миний үед дээр тэр шийдгэж нь ирэхгүй бол хамаа алгуу тэр миний хөөгдүүд дээр ирүүл ирэх гэж хэлсэн. Бид нар хайнг байх юм бол зөвхөн яг та бид нар амьд үлдэж болно. Бидний хөөгдүүдэд бол аюултай. Бурхан биднээсээ хайнг биш бай гэж хэлдэг. Бид манай төр засагч хэлж байгаа. Хайнг байж өрөөсө болохгүй болчих чи гэж. Итгэдгүй хүн хүртэлмэнийг ойлгосон байж байгаа хэвчээ. Бид нар хайнг байж болохгүй юм аа. бид нар маск аа зөөх хэвээр бид нар гара угаах хэвээр бид нар цэвэр байх хэвээр бид нар ариун цэвэр сахих хэвээр бид нар гудамж тал байх шүүсэн мэсээ хайж болохгүй бид нар ил задгаа би зас ч болохгүй бид нар энэ бүхт бид нар би биенээсээ 1 метрийн цайтай байх гэсэн бол 1 метр 2 метр бол 2 метр 3 метр бол 3 метр олон хүн бөөгнөрч болохгүй гэсэн бол бөөгнөрч болохгүй одоо олон хүнийг хоёр хүн гэцэн штэ хоёр хүн бөөгнөрсөн бол олон хүн энэ өрөө дөрөв хүн байна аль хэзээний бид нар маш олонлаа цугласан байна гэсэн Тэгэхээр ийм зүйл хийж болохгүй гэж яхад бид нар түүнийг хичээнгүйлэн мөрдөх хэвээр тухай яриадаг байхгүй. Хичээнгүйлэн мөрдөх хэвээр юм. Бид нар хизекия шиг дуулгуртай байж болохгүй. Хизекийн дуулгуур дуулгуур биш. Хизекийн хааны дуулгуур бол дуулгуур биш. 
дуулгуураар бүрэн зүрхсдэг гэсэн байна. Бурхан өнөөдөр бидний дуулгуур шалгаж байгаа гэж яаж? Бид нарын дээгүүр тайсан эрх мэдэлд бид нар хэрхэн захирагдаж дуулгуурта дагаж байна гэдэг гэсэн чинь бидний дуулгуур шалгаж байгаа байхгүй. Хэр бид нар харагдаж байгаа хууль дөрөв харагдаж байгаа одоо дээр эрх мэдэлтэй хүмүүс бидний хамгаалах гээд хөдөлмөрлөж байгаа үндэсний хамгаалах гээд хөдөлмөрлөж байгаа тэр хүмүүс дуулгуурта байж чадахгүй бол үл үзэгдэх бурханд дуулгуурта байна гэж өөрөөс битэй хуураа гэв. Тийм юм байдгүй бөгөөд тийм байх боломж үү шүү. Тэгм чигээс хотын сүмүүх нь бид нар үнэхээр яг энэ цагт ч тийм дуулгуурта амьдрах юм үзэлж шиг үзүүлэх хэвээр. За хамгийн энгийн зааварчлагаа бид нүсэг үхлийн аялаас аварах боломжтой. Хамгийн энгийн зааварчлагаа. Ингээд эцэст нь амьд байгаа да, аюулгүй байгаа да, бүтэн байгаа да, бүгдээрээ хамтдаа байгаа да. Баяр талрах цааш нь үр хөвгтэй энэ бүтэн байдлуудыг энэ амийг энэ аюулгүй байдлыг хамгаалалтыг бүтэн байдлуудаа яаж өвлөөж үлдээх вэ гэдэг дээр санаа тав оюун санаага шинчэл дараагийн төвшин гэж байгаа бит юм арт харин дьяволт дараагийн төвшин дьяволт дараагийн хөвжил гэж байхгүй боломжтой сэтгэлгээ гизмш бүх зүйл боломжтой гэдэг итэг сайн өдөрдөрч байвал талрах муу өдөрдөрчтийн төлөө бурхнаас ирүү сарвал ухааныг гой хандлага үрийг чинь бурхан харж байна Христийн алтрыг хуалцахдаа ч бэлэн бай, зовлонгийн хуалцахдаа ч бэлэн бай. Энэ их зүйлийн үгсээр би өнөөдрийнхөө номлолтыг дуусгаж байна. Энэ бол номлол биш энэ бол Жонтон Дэвидийн номлол одоо их зүйлийн үгсийг орчуулаад хаанаар хэлсэн зүйл байла. Хамтдаа цөмөрөө залбирье. Монголын дээр дьяволын бүхэл ажиллагаа Есүс Христийн нэр хүчгүй болгож байна. Түүний бүхэл ажиллагаа энэ үндэстэн тахир дутуу болохгүй. Яг л Есүс залма дээр ажиллагаараа дьяволыг бүр мөсөн өрөөл татанхай болгосон хөгжлийн бэрхшээлтэй болгосон дьявол цаг маш багуулсан байгаа. Тэм учраас би чамайг бодор савраа энэ үндэстнээс тат гэж Есүс нэрээр тушаалж байна. Чи энэ үндэстэн лөө санаарах ирэхгүй чамд энэ үндэстэн дотор эзэм шиг хойг гэж байхгүй чамд энэ үндэстнээс авах хүн гэж байхгүй чамд энэ үндэстэнд эдтэй сууж хүчүүхэн ч цай байхгүй гэдгийг би Есүс Христийн нэрээр тунхгалж байна энэ үндэстний эдийн засгаас энэ үндэстний эд баялаас энэ үндэстний хүн ардаас энэ үндэстний хөгжил тогтолцоонос энэ үндэстэн дээр асгаж ирж байгаа бурхны бүхий л нэгүүслээс чи буцар савраа тат гэдэг Есүс Христийн нэрээр ярьж байна. Монгол оронд бурхны амар тайван алдар хийгээд бурхны сүрж авхланд чуулган өргөө сон хаанчлал бүрэн утгаараа тогтох цаг ирж байгаа учраас бид нар эцгийхээ хийж байгаа бүхий л ажлуудыг өрөөж байна. Бид нар тэнгэр ичнэртэй амтан ажиллахта таны бүхий л бодлогоодыг өрөөх болно. Бид нар таны бүхий л ишүү зүйлийн үгсүүдийг зүрх сэтгэлдээ баяртайгаар хүлээж авч байна. Таны бидэнд лөө асгаж байгаа гимшлийг хүлээж авч байна. Таны бидэнд лөө асгаж байгаа онцгой цагийн онцгой нэгүүсний хүлээж авч байна. Бид нар итгэлийг үнэхээр тэжээх болно. Бид нар эргэлзээг өдр болно, минут секунд болно, толгойд орж ирэх болно. Бид нар алж устгаж байх болно. Бид нар эргэлзээг тэжээхгүй. Харин бид нар эцэгтэй найдах болно. Хамгийн дээд нэгний халхавчин доршигч нэг нь төгс хүчд нэгний сүудр дор амьдрагчнаар шиг бид нар амьдрах болно. Бид нарыг өдр эсрэх сонч шин явах үхэлч бүр олон хүнийг хамарсан тахалч бидэнд хүрэхгүй. Энэ үндэстэнд хүрэхгүй. Үнэхээр хорн санаатны бүхэл хувьд дандаа нурж унах болтгоо гэж Есүс Христийн нэрээр ярьж байна. Монгол улс бол таны үндэстэн та түүнийг өөрөө халхавч авсан учраас бид нар танд талархаж байна. Есүс Христийн нэрээр ярьж байна. Амин. Та нарыг бүхэн хэлбэр ерөөх болтгоо. Та нар маань хүчтэй бас итгэлтэй байгаа.